సంగమం ప్లస్ టీవీ ద్వారా ప్రేదేని బిడ్లారా ఈ పరిశుద్ధమైన దివ్య కారుణ్య చేపమాలకు సంసిద్ధమైన ప్రతి ఒక్కరిని మేము ప్రేమ పూర్వకంగా మేము స్వాగతం పలుకుతున్నాం ఈ దినం ప్రభు యేసుక్రీస్తుని అతి పరిశుద్ధమైన ఉన్నతమైన నామమున మనమర్పించు ప్రతి ఒక్క అర్పణలను ప్రభు స్వీకరించి ఆశీర్వదించునుగాక అమెన్ హాలూయ హాలూయ ప్రభు పలుకుచున్నాడు ప్రీదేని బిడ్లారా నేను పవిత్రుడను నేను పరిశుద్ధుడను నేను నీకు తండ్రిగా ఉన్నాను కనుక మీరు నా బిడ్డల కుదురని వాగ్దానం ఇచ్చినాడు మన తండ్రి పరిశుద్ధుడుగా పవిత్రుడుగా ఉన్నప్పుడు ఆయనకు చెందిన ప్రియమైన బిడ్డలుగా ఉన్న మనము కూడా ఆయన పరిశుద్ధతను స్వీకరించి ఆయనలా మనం పరలోక మందున తండ్రిని ప్రార్థించుటకు మనల్ని మనం సిద్ధం చేసుకోవాలి హలలుయ హలలుయ కనుకనే ప్రతి క్షణం ప్రభు ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రదేశమునకు ప్రాంతమునకు వెళ్ళి ఆయన పరలోక మందున తండ్రిని చూచి ఆయన ప్రార్థిస్తూ ఉంటాడు మొదటి యోహాన మొదటి అధ్యాయం ఏడో వచనంలోని వాక్యం ప్రకారం ఆయన చిందించిన పరిశుద్ధమైన దివ్య రక్తమును మనపై కూడా మనం ప్రోక్షింపచేసుకొని మనము కూడా ప్రార్థించే ప్రతి సమయంలో కూడా మనల్ని మనం శుద్ధి చేసుకుంటూ మనం ఏసు నామమును ప్రకటిస్తూ మనం పరలోక మందుల తండ్రి వైపు చూచి మనం ప్రార్థించిన తప్పక మన ప్రార్థనకు మనం ఫలితాన్ని స్వీకరిస్తాం హలలూయ ఇంతవరకు మన ప్రార్థనను మనము మన ప్రార్థనలో మనం ఫలితాన్ని చూడలేకపోతున్నాము ఎంతగా మొరపెట్టినా కూడా ఇదిగో నా కుటుంబం ఈ బలహీనత తొలగటం లేదు ఈ దారిద్ర్యం తొలగటం లేదు ఈ చీకటి శక్తులు నా కుటుంబం నుండి వెడల వెళ్ళిపోవటం లేదు ఎందుకు అని మనం ప్రశ్నించినట్లయితే ప్రభు ఒక వాక్యాన్ని మనకి ఈరోజు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఇదేని బిడ్డారా అదేంటంటే కీర్తన గ్రంథము మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనం నుండి మనం గమనించినట్లయితే దుష్టుల సలహాలను పాటింపని వాడు పాపుల మార్గమున నడవని వాడు అపహాసకులు కూర్చుండు చోట కూర్చుండని నరుడు ధన్యుడు హలలుయ హలలుయ ఎవరి ప్రార్థన ప్రభు ఆలకిస్తాడో తెలుసా ప్రీదేని బిడ్డారా దుష్టుల సలహాలను పాటింపని వాడు పాపుల మార్గమున నడువని వాడు అపహాసకులు కూర్చుండు చోట కూర్చుండని నరుడు ధన్యుడంట ఈరోజు మన హృదయాన్ని మనం పరిశీలించుకుందాం మన జీవితంలో ఎందుకు ఇటువంటి ఆటంకాలు కలుగుతున్నాయి ఎంతగా మనం ప్రార్థించినా ఎంతగా మనం విశ్వాసంలో మనం బలపడి మనం దేవునిపై ఆధారపడినా కూడా ఎక్కడో ఏదో జరుగుతుంది ఎందుకు నా కుటుంబంలో ఇటువంటి అంధకార శక్తులు నన్ను పడవేస్తున్నాయి ఎందుకు ఈ ఈ విధంగా అపచయంలో నేను జీవిస్తున్నాను అని ఆలోచించినట్లయితే ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఎక్కడ మనము పొరపాటులోకి మనం చేస్తున్న ఏ విధంగా పొరపాటులు పడిపోతున్నామో ఎందుకు మనం మన ప్రార్థనలు ప్రభు ఆలకించట్లేదు ప్రభు అంటాడు ఎవరైతే దుష్టుల సలహాలు పాటింపరో ఎవరైతే పాపులు నడిచే మార్గంలో నడవరో ఎవరైతే అపహాసకులు కూర్చుండు చోట కూర్చుండరో వారి ప్రార్థన నేను తప్పకుండా ఆలకిస్తాను హలలుయ అంతేకాదు ప్రభు ధర్మశాస్త్రమును ఆనందంతో చదువుతూ రేయిం బవులు దాన్ని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు హాలలుయ హాలలుయ నిన్న ఫాదర్ గారు చెప్పారనమాట ఆన్లైన్లో క్లాసులు జరుగుతున్నప్పుడు మైకిల్ ఫాదర్ గారు చెప్పారు నేను అడొరేషన్లో ఆన్లైన్లో క్లాసులు జరుగుతున్నప్పుడు పిల్లల్ని ఏదో విధంగా బలవంతం చేసైనా సరే మనము ఆ టీవీల మీద కానీ టీవీ ముందు కానీ లేదంటే ఆ ఫోన్ ముందు కానీ కూర్చోబెడుతుంటాం కానీ అదే సమయంలో కొద్దిపాటి సమయాన్ని నీ పిల్లలకి బైబుల్ చదవటానికి నువ్వు కేటాయిస్తున్నావా పోని నువ్వు చదవటానికి నువ్వు కేటాయిస్తున్నావా దేవుని వాక్యం మనలో మనతో ఉన్నట్లయితే ప్రీదేని బిళ్ళరా మన అకౌంట్లో 
మనం ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ సంపదను మనం పొందుకున్నట్లు హలలుయ్య హలలుయ్య మన అకౌంట్లో సంపద తరిగిపోతుందేమో కానీ మనలో ఉన్న దేవుని వాక్యం ఎప్పుడు కూడా తరిగిపోదు హలలుయ్య ప్రభు అంటున్నాడు రేయిం బవులు దాన్ని ధ్యానించి వాడంట ధన్యుడు అతడు ఏ విధంగా జీవిస్తాడో తెలుసా ప్రదేని బిడ్డారా అతడు ఏటి ఒడ్డున నాటగా సకాల మన పండ్లనిచ్చును హలలుయ్య దేవుని వాక్యాన్ని చదివి ధ్యానించి పాటించు వారి జీవితము ఏ విధంగా ఉంటుందో తెలుసా ఏటి ఒడ్డున నాటగా సకాలమున పండ్లనిచ్చు ఆకులు వలే హలలుయ వాడిపోని చెట్టు వంటి వాడంట ఎప్పుడు మన జీవితం పచ్చదనముతో ఆశీర్వాదముతో అందరినీ ఆశీర్వదించే కుటుంబంగా మన కుటుంబం వర్ధిల్లుతుంది ఎప్పుడైతే నీ కుటుంబంలో దేవుని వాక్యం ఉంటుందో ఎప్పుడైతే నీ బిడ్డల పెదవుల్లో నీ హృదయంలో దేవుని వాక్యం ఉంటుందో ప్రిదేని బిడ్డారా వారు ఏటి ఒడ్డున సకాలముల పండ్లనిచ్చు ఆకులు వాడిపోని చెట్లు వంటి వాడంట హలలుయ్య అతడు తాను చేపట్టిన ప్రతి కార్యములో విజయమును బడయను హలలుయ్య హలలుయ్య ఈరోజు మనం కూడా ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు ప్రియదేని బిడ్డారా వాక్యాన్ని పట్టుకుందాం ఎందుకు మన జీవితంలో మనం అడుగుతున్న విన్నపానికి ప్రభు ఎందుకు ఆలస్యం అవుతుంది ఎందుకు మన మన విన్నపాన్ని మనము మనము దాంట్లోని మా ఫలితాన్ని మనము గమనించలేకపోతున్నాము ఎందుకు మన విన్నపాన్ని ప్రభు ఆలక్కించటం లేదు ఎక్కడ పొరపాటు జరుగుతుంది ప్రభు అంటున్నాడు దుష్టుల సలహాలను పాటింపని వాడు అపహాసకులు కూర్చుండు చోట కూర్చుండని వాడు పాపుల మార్గమును నడుపని వాడు మాత్రమే వారి ప్రార్థన మాత్రమే నేను ఆలకిస్తాను అతడు చేపట్టు ప్రతి ఒక్క కార్యమును నేను విజయవంతం చేస్తాను హలలుయ్య 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 ఏ ఒక్కరు నశించిపోవడం మన తండ్రికి ఇష్టం లేదు ప్రీదేని బిడ్డారా ఏ ఒక్కరు అదే పాపపు మార్గంలో అదే అంధకారంలో జీవించడం మన తండ్రికి ఇష్టం లేదు ఈరోజు ఈ దివ్యకారుల జపమాలలో మనకు అవసరమైన విన్నపాలను మనం ప్రార్థించుటకు ప్రభును మొరపెట్టటకు వచ్చినావేమో అది కాదు మన పిలుపు మన కోసం మనం రాలేదు ప్రియదేని బిడ్లారా మనం అనేకుల కోసం వచ్చిన్నాం హలలుయ అందుకే ప్రభు సిలువను మోసుకుంటూ అన్నారు అమ్మ మీరు నా కొరకు ఎడవకండి మీకోసం మీ పిల్లల కోసం ఎడవండి హలలుయ ప్రభు ఆయన కోసం ఆయన ప్రార్థించలేదు ఆయన మన కోసం ప్రార్థించే తండ్రిగా ఉన్నాడు ఆయన వారసత్వాన్ని స్వీకరించిన మనము కూడా మన కోసం కాదు ప్రియదేని బిడ్డారా క్రైస్తవ బిడ్డలు కథోలిక బిడ్డలంటే దేవుని ఆత్మను జ్ఞానస్థానం స్వీకరించిన బిడ్డలంటే వారి కొరకు కాదు కానీ వారు అనేకుల కొరకు ఈ లోకానికి వచ్చిన బిడ్డలుగా మారిపోవాలి ఎప్పుడైతే మనము ఈ విధంగా ఒక నీతివంతమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి ప్రయత్నిస్తామో ధన్యవంతమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి ప్రయత్నిస్తామో నీ కోసం నా కోసం తప్పకుండా పరలోకం తెరవబడుతుంది హలలుయ్య హలలుయ్య కనుక ప్రభు అంటున్నాడు ఇదిగో మీరు బలహీనమున ఉన్నారని మీరు భయపడకండి బలహీనతను చూచి సానుభూతి చూపలేని వాడు కాదు మన ప్రధాన యాజకుడు అయ్యో ప్రభు అని ఇటువంటి బలహీనములు పడిపోయాయి ఇటువంటి పాపములు పడిపోయాయి అటైతే నా మరును ఆలకించవా ప్రభ్వా అని నువ్వు నిరుత్సాహం చెందుతున్నావేమో ప్రభు అంటున్నాడు నీ బలహీనతను చూసి సానుభూతి చెందలేని వాడు కాదు నీ తండ్రి హలలుయ్య హలలుయ్య కనుక ప్రభు అంటున్నాడు ధైర్యం కోల్పోకుడు ఆ ధైర్యమే మిమ్మకు గొప్ప బహుమానం తెచ్చి నువ్వు ప్రయత్నించండి విశ్వాసంతో ముందు అడుగు వేయండి ఇదే చివరి మెట్టు నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటా ప్రభు అంటున్నాడు నీ జీవితం పట్ల నేను ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటాను ఒక నిబంధనని తీసుకుంటాను ఒక ప్రమాణంలో చేస్తున్నా అని ప్రభు ధైర్యంగా చెప్తున్నప్పుడు ఆయన రక్తాన్ని స్వీకరించిన మనము ఆయన ఆత్మను మోస్తున్న మనము కూడా చాలు ప్రభు ఈ లోకములో నేను వాడిన ప్రతి ఒక్క ఆట చాలయ్యా నేను వేసిన ప్రతి ఒక్క బలహీనపు కార్యములు చాలు ప్రభ్వ ఇక ముందైనా నేను నీ బిడ్డగా జీవిస్తానయ్యా అన్యుల వలె కాకుండా అన్యుల మధ్యలో కూడా నీ ఆత్మను స్వీకరించిన బిడ్డగా వారి కొరకు ప్రార్థించే బిడ్డగా వారిని నీ వైపు నడిపించే బిడ్డగా నేను మారిపోతానయ్యా హలలుయ్య హలలుయ్య ప్రభు అంటాడు నీ కుటుంబం మాత్రమే రక్షింపబడిందా నా ఆత్మను స్వీకరించిన నీవు నా అద్భుత కార్యాలు చూసిన నీవు నీ కుటుంబానికి మాత్రమే అది పనిచేయలాగన నువ్వు జీవించున్నావా లేదా దాన్ని ఇతరులకు కూడా నువ్వు పంచిచున్నావా నీ అకౌంట్లో ఎన్ని ఆత్మలు పడుతున్నాయి ఒక క్రైస్తవ బిడ్డగా నువ్వు నెల నువ్వు జీవిస్తున్నావంటే నీ చుట్టూ ఉన్నవారు కూడా నీ దగ్గరికి రావాలి నిజమైన దేవుడు నీ దేవుడే అని వారు నీ దేవుణ్ణి మొరపెట్టుటకు వారు నీ దగ్గరికి రావాలి ప్రియదేని బిడ్లారా 
కనుక విశ్వాసంతో ఆ గొప్ప దేవుని మొరపెడదాం అయా ఇంతవరకు నా ప్రార్థన ఆలకించకపోవటానికి ఈ లోకపు బలహీనములు నేను పడిపోయి ఉన్నానేమో ఏదో టైం పాస్ కోసం జోక్ కోసం అపహాసకులు కూర్చుండు చోట నేను కూర్చుండి ఉన్నానేమో వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న ఆ చిన్న చిన్న మాటలకి సంతోషపడి నీవు నాకిచ్చిన అమూల్యమైన సమయాన్ని నేను వ్యర్థం చేసుకొని నీ ఆశీర్వాదాన్ని స్వీకరించలేకపోయానేమో మన జీవితంలో ఏదైనా ఆపద జరిగినప్పుడు కష్టం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ప్రభుని వెతకడం కాదు ప్రీదేని బిడ్డరా అంతకు ముందుగానే మనల్ని మనం సిద్ధం చేసుకోవాలి ప్రతి క్షణం దుస్తుడు వేసే ప్రతి ఒక్క బాణం మనకు మన కుటుంబానికి తగలకుండునట్లు ఆయన కంచుతో మనల్ని మనం ప్రతి క్షణం సిద్ధపరచుకున్నట్లయితే నువ్వు అనేకులకు దీవెనగా మారిపోతావు హాలల్లుయ హాలల్లుయ ఎవరు కూడా ఈ లోకంలో ప్రభు జోక్కి పంపించలేదు మా ఫౌండర్ క్రీస్తు రాజు గారు అంటారు ఎవ్వరు కూడా జోక్కి ఈ లోకంలోకి రాలేదు ప్రతి ఒక్కరు ఒక గొప్ప ప్రణాళికతోనే వచ్చి ఉన్నారు మరణింప నీటిలో వదలవేసిన మోసేన ఆయన ఎత్తుకున్నాడు ప్రీదేని బిడ్లారా అందరికీ ఆశీర్వాదంగా మార్చాడు అదే ఆశీర్వాదం ఈరోజు నీకు కూడా దయచేయటం సిద్ధంగా ఉన్నాడు హలలుయ హలలుయ విశ్వాసంలో బలపడదాం ప్రీదేని బిడ్లారా మరణింప నీటిలో వదలి వేసిన మోసేను నీవు ఎత్తుకుంటివి మాటలు రావని పలికిన వ్యక్తితో మహాజాతిని నడిపించితివి మాలో నీవు ఉన్నవయ్యా నీ గొప్ప కార్యములు చేయాలని నీ కృప ముందు నా భయమెల్ల మాయ మగు బుడగలయా పాప భారము మోయలేక నీ దాపు చేరిన మగ్ధలీనను ప్రేమతో నీవు క్షమించి పుణ్య జీవితం ఇచ్చావే ఎన్నెన్నో కష్టాలు వచ్చినను నా బ్రతుకును శూన్యం చేయవయా నారు పోసిన దేవుడు నీవు నీరు పోయక మానవుగా నారు పోసిన దేవుడు నీవు నీరు పోయక మానవుగా అవును ప్రీతేని బిడ్లారా నారు పోసిన తండ్రి తప్పక దాని ఎదుగుదలకు ఆయన నీరు పోయి దేవుడుగా ఉన్నాడు ఈరోజు నీ పరిస్థితులు నీ స్థితిగతులు ఏ విధంగా ఉన్నా సరే నువ్వు ప్రభు చెంతకిరా నీ హృదయాన్ని శుద్ధి చేసుకో ప్రభు పలుకుచున్నాడు దుష్టుల సలహాలను పాటింపనివాడు పాపులు నడిచే మార్గమున నడవని వాడు అపహాసకులు కూర్చుండు చోట కూర్చుండని వాడు ధన్యుడు ప్రతి క్షణం మన జీవితాన్ని మనం పరిశీలించుకుందాం ప్రభు ఒక్కసారి మన జీవితాన్ని ఆశీర్వదిస్తే మరలా వెనుకకు తిరిగి తీసుకునే తండ్రి మన తండ్రి కాదు ఈ మధ్యలో మనం ఇటువంటి బలహీనతలో పడిపోయి ప్రభు ఆశీర్వాదాన్ని కోల్పోయి అనా అనేకమైన అనారోగ్యముతో ఆర్థిక సమస్యలతో అప్పు బాధలతో అవమానముతో చిక్కబడిపోయి ప్రభు చెంతకు పరుగెడతాం అయినా ప్రభు మనల్ని విడిచిపెట్టాడు ప్రీదేని బిడ్లారా మోసని విడిచిపెట్టాడా అయా నేను నత్తివాడినయ్యా నేను మాట్లాడలేను ప్రభు అన్నా కూడా ఆరు లక్షలకు పైగా జనానికి ఆ నాయకుడుగా చేశాడు ప్రీదేని బిడ్డారా భయంకరమైన పాపపు ఊబిలో పడిపోయిన ఒక వేసును ఆయన ఆశీర్వదించాడు ఆయన బలపరిచాడు పుణ్య జీవితాన్ని దయచేశాడు ప్రీదేని బిళ్ళారా మనము ఆయన సొత్తుగా జీవిస్తున్నప్పుడు మన జీవితంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఆటంకములను తొలగించి ఆయన పరులకు ఆశీర్వాదంతో నడిపించుటకు ఆయన మన మధ్యలోనికి వచ్చిన్నాడు ఇదే అనుకూలమైన సమయం ఇదే అద్భుతమైన గడియ 
హృదయం తెరచి విశ్వాసముతో మనల్ని మనం పరిశీలించుకొని ఆయన చెందిన దివ్యమైన రక్తంతో మనల్ని శుద్ధి చేసుకుందాం మన గృహాన్ని శుద్ధి చేసుకుందాం ప్రభు మనలోనికి రావటానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు ప్రియదేని బుల్లారా మన గృహం మన హృదయం పరిశుద్ధముగా ఉన్నట్లయితే ఆయన తక్షణమే మనలోనికి ఆయన ప్రవేశించి మనల్ని బలపరచు దేవుడుగా ఉన్నాడు మనల్ని మన జీవితంలో నూతనమైన ఆశీర్వాదాన్ని దయచేయి తండ్రిగా ఉన్నాడు కనుక రెండు చేతులు జోడించి ప్రార్థిద్దామా మా కొరకు మృతి చెందిన యేసు ప్రభు ఆత్మలకు జీవాధారమై మీ కృపా వరము మీ ద్వారా సర్వ జగత్తుకు పెళ్ళూపికి ప్రవహించినది జీవ ఊటైన దేవ ఎడతగిన దైవ కృప విశ్వ ప్రపంచాన్ని ఆవరించి నీ సర్వస్వాన్ని మాలో కురిపించండి ఆమె ఏసు తిరుహృదయము నుండి జీవ ఊట వలె ప్రవహించు దివ్య రక్తమా జీవ జలమాచున్నాము ఏసు తిరుహృదయము నుండి జీవ ఊట వలె ప్రవహించు దివ్య రక్తమా జీవ జలమాచున్నాము ఏసు తిరుహృదయము నుండి జీవ ఊట వలె ప్రవహించు దివ్య రక్తమా జీవ జలమాచున్నాము పితాపుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున పరలోక మందుడు మా యొక్క తండ్రి మీ నామం పూజింపబడును గాక మీ రాజ్యం వచ్చును గాక మీ చిత్తము పరలోక మందు నెరవేరు ఉన్నారు స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే మీ గర్భ ఫలం నాకు చేసు ఆశీర్వదింపబడవారుగునే పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుడి యొక్క మాత పాపాత్మేండు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయం మధ్యను ప్రార్థించండి ఆమె దేవవర ప్రసాదము చేత నండిన మరియమ్మ వందనము ఏరిన వారు మీతో ఉన్నారు స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే మీ గర్భ ఫలం నాకు చేసు ఆశీర్వదింపబడవారుగునే పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత పాపాత్మేండు మా కొరకు ఇప్పుడును మామరణ సమయం అందులో ప్రార్థించండి ఆమె దేవవర ప్రసాదము చేత నండిన మరియమ్మ వందనము ఏరిన వారు మీతో ఉన్నారు స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే మీ గర్భ ఫలం నాకు చేసు ఆశీర్వదింపబడవారుగునే పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత పాపాత్మైనడు మా కొరకు ఇప్పుడును మామరణ సమయం అందును ప్రార్థించండి ఆమె విశ్వాస సంగ్రహము పరలోకమును భూలోకమును సృష్టించిన సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేసును విశ్వసించినాను అతని యొక్క ఏకస్థుడును మన యొక్క నాదుడైన యేసు క్రీస్తుని విశ్వసించినాను ఇతడు పవిత్రాత్మ వల్ల గర్భమై కన్యామరమ్మ నుండి పుట్టెను పోన్స్ బ్లాత్ నది కారం గ్లోనై పాటుపడి శ్రీ మీద కొట్టబడి మరణం పొంది సమాధులు ఉంచబడిను పాతాళం దిగి మూడవ నాడు చనిపోయిన వారిలో లేచిను పరలోకంకి ఎక్కి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరుని కుడి ప్రక్కన కూర్చుని ఉన్నారు అక్కడ నుండి జీవించి వారిలో చనిపోయిన వారు తీర్పు చేయటకు వచ్చును పవిత్రాత్మను విశ్వసించున్నాను పరిశుద్ధ కథోలిక సభను పునీతుల వారాల సంబంధ ప్రయోజనమని విశ్వసించున్నాను పాపముల మన్నింపును విశ్వసించున్నాను శరీరం యొక్క ఉత్నమని విశ్వసించున్నాను నిత్య జీవమును విశ్వసించున్నాను ఆమె ఈ మొదటి గుర్తులో ఎవరెవరైతే అసంతృప్తితో జీవిస్తున్నారో ఏ బిడ్డలైతే నిరాశ నిస్పృహలతో జీవిస్తున్నారో ఎవరైతే అవిశ్వాసములో కట్టబడి జీవిస్తున్నారో వారందరినీ ఈ మొదటి గుర్తులో ప్రభుకు సమర్పిద్దాం ఏషియా గ్రంథం అరవై ఐదో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనం వారు మొరపెట్టక మునుపే వారి విన్నపమును విందును వారు ప్రార్థన చేసి ముగింపక మునుపే వారు వేడుకోరును ఆలింతునని ప్రభు వాగ్దానం ఇచ్చినాడు ప్రియదేని బిళ్ళారా మన జీవితంలో జరుగుతున్న అనేకమైన సంఘటనలు మనల్ని కృంగదేయవచ్చు మన నిరుత్సాహంలో పడవేయవచ్చు మనం విశ్వాసంతో ప్రార్థింపకుండా ఇది జరుగుతుందా ఇది సాధ్యమేనా నేను ప్రార్థిస్తే జరుగుతుందా నేను ఉపవసిస్తే జరుగుతుందా ఇంత భయంకరమైన సంఘటనలతో నేను నా జీవితం చిక్కబడిపోయింది ఇది సాధ్యమా అని అవిశ్వాసంలో పడవేస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డలను ఈ మొదటి గుర్తుల ప్రభుకు సమర్పిద్దాం ప్రభు వాగ్దానం ఇచ్చినాడు ప్రియదేని బిడ్డారా మీరు ప్రార్థించి ముగింపక మునుపే మీ ప్రార్థన నేను ఆలకించు దేవుడుగా ఉన్నా ని ఆయన వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు అంతేకాదు యష్యా గ్రంథము అరవై ఆరు పద్నాలుగులో ప్రభు అయిన నేను నా సేవకలను నా బిడ్డను నేను తప్పకుండా ఆదుకుంటాను రోషం కలిగిన దేవుడు మన దేవుడు ప్రియదేని బిడ్డారా ఆయనను మన నడిపించుటకు మన అక్కరలు అవసరాలను తీర్చి మనకి సంప్రతి వసుకుటకు ఆయన ఈరోజు మన మధ్యలో ఉన్నాడు ప్రియదేని బిడ్డారా కనుక విశ్వాసముల బలపడదాం ప్రభు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని స్వీకరిద్దాం మన దేవుడు మనకిచ్చిన ప్రతి ఒక్క ఆశీర్వాదానికి 
ఆయన ఆమెన్ అనే దేవుడుగా ఉన్నాడని మొదటి పేతురు మూడు మూడవ అధ్యాయంలో ప్రభు పలికి ఉన్నాడు ప్రియ దేని బిడ్డారా కనుక విశ్వాసంతో ప్రకటిద్దాం ప్రభు మన జీవితంలో ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క ఆశీర్వాదానికి ఆయన ఈ సమయంలో ఆయన రెండు చేతులు చాచి హృదయం తెరచి ఆయన స్వరములు విప్పి చెప్తున్నాడు ఆ మెయిన్ అని కనుక నిరాశలో నిస్పృహలు అసంతృప్తితో ఉన్న మన జీవితానికి ఆయన ఆశాజనకముగా ఆశీర్వదించుటకు పరలోకపు ఆశీర్వాదంతో వెలుగుతో మనల్ని కప్పుటకు ఆయన మన మధ్యలో ఉన్నాడు కనుక మనమే కాదు అట్లా ఆ విధంగా జీవిస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డలను కూడా ఈరోజు ఏ సుయచ్చులు సిలువ చెంతకు తీసుకుని వచ్చి మరి పెడదాం నిత్య పిత మీ దివ్య కుమారుడును మా నాదురైన యేసు క్రీస్తు యొక్క దివ్య శరీర రక్తములను ఆత్మను దైవత్వమును మా పాపముల పరిహారార్థం సకల మానవుల పాపముల పరిహారార్థం మీకు సమర్పించున్నాను ఆమె దుఃఖపూరితమైన యేసునాథుని శ్రమలు మరణము ద్వారా దుఃఖపూరితమైన యేసునాథుని శ్రమలు మరణము ద్వారా మా మీదను సమస్త మానవాళి మీదను దయగా ఉండండి దుఃఖపూరితమైన యేసునాథుని శ్రమలు మరణము ద్వారా మా మీదను సమస్త మానవాళి మీదను దయగా ఉండండి దుఃఖపూరితమైన యేసునాథుని శ్రమలు మరణము ద్వారా మా మీదను సమస్త మానవాళి మీదను దయగా ఉండండి దుఃఖపూరితమైన ఏసునాథుని శ్రమలు మరణము ద్వారా మా మీదను సమస్త మానవాడి మీదను దయగా ఉండండి దుఃఖపూరితమైన ఏసునాథుని శ్రమలు మరణము ద్వారా దుఃఖపూరితమైన ఏసునాథుని శ్రమలు మరణము ద్వారా దుఃఖపూరితమైన ఏసునాథుని శ్రమలు మరణము ద్వారా మా మీదను సమస్త మానవాళి మీదను దయగా ఉండండి దుఃఖపూరితమైన ఏసునాథుని శ్రమలు మరణము ద్వారా మా మీదను సమస్త మానవాళి మీదను దయగా ఉండండి దుఃఖపూరితమైన ఏసునాథుని శ్రమలు మరణము ద్వారా ప్రిదేని బిడ్లారా ఈ రెండవ గుర్తులో ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు ప్రతి ఒక్కరూ తమ బిడ్డలని ప్రభుకు సమర్పించండి యవ్వనస్తులుగా జీవిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభుకి సమర్పిద్దాం మన బిడ్డలే కాదు మన సంఘంలో జీవిస్తున్న వారే కాదు మన దేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క యవ్వనస్తుడిని మనం ప్రభుకు సమర్పిద్దాం ఒక ప్రార్థన వీరుడుగా ఒక ప్రార్థన వీరురాలుగా బాధ్యత ఎరిగిన తల్లిదండ్రులుగా ఎవరైతే ఈ దివ్య కారుణ జపమాల్లో పాల్గొంటున్నారో వారందరూ కూడా యవ్వనస్తులని ప్రభుకు సమర్పిద్దాం ప్రభు వాగ్దానం ఇచ్చినాడు ప్రియదేని బిడ్లారా ఇర్మియా గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనం నేను మీ క్షేమం కొరకు ఉద్దేశించిన పథకములు నాకు మాత్రమే తెలియను నేను నీకు బంగారు భవిష్యత్తును దయచే దేవుడుగా ఉన్నాను అవును ప్రియదేని బిడ్లారా యష్యా గ్రంథము నలభై ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనములో ప్రభు వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు నేను నా మీదనే ప్రమాణం చేసి చెప్పుచున్నాను నా ప్రమాణము నిజమైనది ప్రతి ఒక్క యవ్వనస్తుడిపై ప్రభు ఇచ్చిన వాగ్దానం ఈరోజు నెరవేరి తీరును గాక ఆ మెయిన్ ఎందుకంటే ప్రభు స్వయాన ప్రభువే పలుకుచున్నాడు నా మీదుగా నేను ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను నా ప్రమాణం నిజమైనది హాలల్లుయా ఎవరైతే యవ్వనస్తులు నిరుత్సాహంలో పడి పోయి ఉన్నారు ఎవరైతే నిరుద్యోగ సమస్యతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారో ఎవరైతే ఈ లోకపు దుస్తుడు విటిన బలహీనతల్లో పడిపోయి అనేకమైన బలహీనతలకు తమ జీవితాన్ని కట్టివేసి అంధకారమయమైన ఈ శక్తులకు కట్టబడి ఉన్నారో వారందరి కోసం మనం ప్రార్థిద్దాం ప్రియదేని బిడ్డారా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ లోకంలో తల్లి గర్భంలో పిండంగా రూపొందక మునుపే ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభు ఆశీర్వదించి ఈ లోకానికి పంపించిన దేవుడుగా ఉన్నాడు కానీ దుస్తుడు అనేకమైన బలహీనతలు కట్టివేసి ఈ లోకంలో ప్రతి ఒక్క యవ్వనస్తుడు జీవితాన్ని నాశనం చేయటకు సిద్ధముగా ఉన్నది దేవుని బిడ్డగా ఉన్న మనం దేవుని ఆత్మను స్వీకరిస్తున్న మనము కూడా దేవుడి ఇచ్చిన వాగ్దానం నెరవేరునట్లు మనం ప్రార్థించినట్లయితే తప్పక వారి జీవితంలో మనం ఫలితాన్ని చూస్తాం ప్రియదేని బిడ్డారా యష్యా గ్రంథం అరవై ఒకటో అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినలో ప్రభు వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు యవ్వనస్తుడా ప్రభు అంటున్నాడు మీరు రెండంతులుగా అవమానమును అనుభవించి తిరి నిందకును అపహాసంకు గురి అయితే 
కావున మీరు మీ దేశమనే రెండంతరగా సంపదలు బడిసి శాశ్వత ఆనందమును అనుభవించుగాక ఆ మెయిన్ ఈ సమయంలో ఎవరెవరైతే తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డల కోసం ప్రార్థిస్తున్నారో తమ బిడ్డల జీవితాలను విజయవంతం కావాలని ప్రార్థిస్తున్నారు బలహీనతో అంధకారపు శక్తులతో కట్టబడిన తమ బిడ్డల కోసం కన్నీటితో ప్రార్థిస్తున్నారో ప్రభుని వాగ్దానం ఫలించునుగాక ఎక్కడైతే అవమానం పొంది ఉన్నారో ఎక్కడైతే సాతాను వాళ్ళని పడవేస్తున్నారో అక్కడే రెండంతులుగా శాశ్వత ఆనందమును ప్రభు దయచేస్తున్నాడు ఉద్యోగం చేస్తున్న వారు కానీ ప్రమోషన్స్ కోసం ప్రార్థిస్తున్న వారు కానీ ఉద్యోగం చేస్తున్న స్థలంలో దుష్టుడిచ్చే ప్రతి ఒక్క ఆటంకాలతో కట్టబడి నిరుత్సాహంలో కన్నీటితో ప్రార్థిస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ జీవితంలో ఈరోజు ఈ వాగ్దానం ఫలించునుగాక ఎక్కడైతే అవమానం పొంది ఉన్నారో ఎక్కడైతే పాపకు శక్తులతో కట్టివేస్తున్నారో అక్కడే ప్రభువు లేచి నిలబట్టి శాశ్వతమైన ఆనందమును రెండంతల అభిషేకమును ప్రతి ఒక్క యవ్వనస్తులకు దయచేయనుగాక సౌలును పౌలుగా మార్చిన ఏసయ్య ఈరోజు ప్రతి ఒక్క యవ్వనస్తులను తాకి నూతనమైన ఆశీర్వాదం దయచేయనుగాక నూతనమైన అభిషేకములు దయచేయనుగాక వారి జీవితంలో దిన దిన అభివృద్ధి ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు చూచే రీతిలో వారిని ఆశీర్వదించునుగాక ఎవరైతే చదువుకుంటున్నారో ఎవరైతే ఆన్లైన్లో క్లాసెస్ అటెండ్ చేస్తున్నారో ఎవరెవరైతే ఎగ్జామ్స్ అటెండ్ చేస్తున్నారో ప్రతి ఒక్క యవ్వనస్తుడిపై నూతనమైన ఆశీర్వాదం కుమ్మరింపబడునుగాక వారి చుట్టూ ప్రభు ఒక ఒక అగ్ని కంచనే వేయునుగాక వారి చుట్టూ ఉన్న చీకటి శక్తులు ఏసు రక్తంలో కాల్చివేయబడునుగాక ఎవరెవరైతే వివాహం కాలేదని తల్లిదండ్రులు తమ యవ్వనస్తుల కోసం ప్రార్థిస్తున్నారో వారి జీవితంలో వారి ప్రార్థన ఫలించునుగాక వారి వివా వివాహం శీఘ్రమే వారు ఏ విధంగా అయితే అనుకుంటున్నారో ఏ విధంగా అయితే ప్రార్థిస్తున్నారో ఆ ప్రార్థన చొప్పున వారి జీవితం ఆశీర్వదింపబడునుగాక కనుక రెండు చేతులు జోడించి రెండవ గుర్తులో ప్రతి ఒక్క యవ్వనస్తుని మనం సమర్పిద్దాం ఇచ్చినల్ ఫాదర్ ఈ మూడవ గుర్తులో ఎవరెవరైతే ఏ దంపతులు అయితే ప్రభు మాకు ఇంకా సంతానం కలగలేదయ్యా అని కన్నీరు కారుస్తున్నారో ఏ తల్లిదండ్రులైతే తమ బిడ్డలకు వివాహం జరిగి అనేక సంవత్సరములైనవి కానీ వారికి సంతానం కలగటం లేదు అని కన్నీరు కారుస్తున్నారో ఎవరైతే సంతానం కలగటం లేదని వారు కుటుంబంలో అనేకమైన సమస్యలతో అవమానంతో చిక్కుబడి ఉన్నారో వారందరినీ కూడా ఈ సమయంలో ప్రభు చెంతగా తీసుకుని వద్దాం ప్రియదేని మిడ్లారా ఆది కాండము మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచనములో ప్రభు వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు దేవుడు వారిని దీవించి సంత సంతానోత్పత్తి చేయడు అని ఆదామును ఏవని ప్రభు దీవించినాడు ఇద్దరిని జతపరిచి దేవుడు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం ఏంటో తెలుసా సంతానోత్పత్తి చేయండి అని ప్రభు ఒక్కసారి మన జీవితంలో ఆశీర్వాదం ఇస్తే అది తప్పక నెరవేరి తీరును నీకున్న విశ్వాసం చెప్పున అది తప్పక ఫలించిన ప్రియదేని బిడ్డారా అంతేకాదు ఆది కండ పదిహేనవ అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో దేడు దేవుడు అబ్రహాముతో ఆకాశం వైపు చూడుము లెక్క పెట్ట కలిగినచో నక్షత్రములు లెక్క పెట్టుము నీ సంతతి కూడా అలాగునే అగును హాలెల్లుయ్య అవిశ్వాసముల పడిపోయి నిరుత్సాహముల పడిపోయిన అబ్రహాం అని చూసి చెప్తున్నాడు అయా భయపడకు బయటికి రా పైకి ఎత్తి చూడు 
తలపైకి ఎత్తి చూడు నువ్వు లెక్క పెట్టగలిగినచ్చు నక్షత్రాన్ని లెక్క పెట్టు ఆ విధంగా నీకు సంతానం ఆశీర్వ సంతానం నేను కలిగిస్తున్నాను హలెలుయా ఇప్పుడు మనం అంటాము అబ్రహాము ఈసాకు యా కోబుల దేవుడు హలెలుయా నువ్వు మా దేవుడుగా ఉన్నావయ్యా హలలుయా హలెలుయా ప్రభు నూతన నిబంధనలు జక్కైన చూసి ఏం చెప్తాడు తెలుసా ఈయన కూడా అబ్రహాం సంతానమే హలలుయా హలెలుయా దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం ఆయన జీవితంలో ఏ విధంగా ఫలించిందో చూడు ప్రియదేని బిళ్ళారా లోకములోని జాతులు అన్నిటికంటే మీరు ధన్యాత్ముల గుదురు మీ ప్రజల్లో సంతాన రహితులు ఎవ్వరూ కూడా ఉండరు హలలుయా ప్రభు తన అమూల్యమైన వాగ్దానమును మనకు దయచేసి మనల్ని బలపరుస్తున్నారు ప్రియదేని బిళ్ళారా కనుక ఎవరైతే సంతానం లేదని కన్నీరు కారుస్తున్నారో దేవుని వాగ్దానాన్ని పట్టుకోండి ఒకే విన్నపాన్ని పది 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 సార్లు కన్నీటితో ప్రభుకు మొరపెట్టడం కాదు విశ్వాసముతో దేవుని వాక్యమును పట్టుకొని నువ్వు ప్రభుకు సమర్పించిన నీ కోసం పరలోకం తెరవబడుతుంది నీ విశ్వాసం చొప్పున ప్రభు తప్పకుండా నీ విన్నపానికి ఆయన ఆమెన్ అంటాడు హలలుయ దేవుడు ఎవరిని కూడా శపించడు ప్రీ దేని బిడ్డారా ప్రతి ఒక్క నేను ఆయన ఆశీర్వదించే దేవుడుగా ఉన్నాడు ద్వితీయోపదేశ కాండం ఏడవ అదే పద్నాలుగు వచ్చిన మన వాక్యాన్ని సెలవిస్తుంది లోకంలోని జాతులు అన్నిటికంటే మీరు ధన్యాత్ముల గుదురు ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ ఆయనకు చెందిన బిడ్డలుగా ఉన్న మనము ఆయన పొందిన ఆశీర్వాదాన్ని కూడా ఆయన మనకు దయచేసి దేవుడుగా ఉన్నాడు హాలలుయా ఒక కథోలిక బిడ్డగా ఒక క్రైస్తవ బిడ్డగా దే ప్ర ప్రభు యేసుక్రీస్తుని ఆత్మను స్వీకరించిన బిడ్డగా ప్రభు అంటున్నాడు ఇదిగో ప్రతి ఒక్కరిని మధ్యలో నిన్ను నేను నీ ధన్య ధన్యుడిగా నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను అంతేకాదు ప్రజ నీలో ఎవ్వరు కూడా సంతాన రహితులు ఎవ్వరు కూడా ఉండరు హాలలుయా ఈరోజు నువ్వు ఈ వాగ్దాన్ని పట్టుకో ఎవరైతే సంతానం కోసం ప్రార్థిస్తున్నారు ఏ తల్లిదండ్రులైతే తమ బిడ్డలకు సంతానం కలగాలని ప్రార్థిస్తున్నారు ఏ దంపతులైతే వివాహం జరిగి అనేక సంవత్సరాలంత మేము ఎదురు చూస్తున్నాము అని కన్నీరు కారుస్తున్నారు ఈ వాగ్దానం పట్టుకోండి ప్రియదేని బిడ్డారు ఈ మూడవ గుర్తులో ఎవరెవరైతే వివాహం కాలేదని కన్నీరు కారుస్తున్నారో వివాహానికి సరిగా మాకు ధనం చేకూర్చట్లేదని కన్నీరు కారుస్తున్నారు మంచి సంబంధాలు రావటం లేదని కన్నీరు కారుస్తున్నారో వారందరినీ కూడా ప్రభుకు సమర్పిద్దాం సంతానం కలగాలని ఎవరైతే కన్నీరు కారుస్తూ ప్రార్థన విన్నపాలని వారు సమర్పిస్తున్నారో వారందరినీ కూడా ఈ మూడవ గుర్తులో ప్రభుకు సమర్పించి ప్రార్థిద్దాం నిత్య పిత మీ దివ్య కుమారుడును మా నాదులైన జేసు క్రీస్తు యొక్క దివ్య శరీర రక్తములను ఆత్మను దైవత్వమును మా పాపముల పరిహారార్థం సకల మానవుల పాపముల పరిహారార్థం మీకు సమర్పించున్నాము దుఃఖపూరితమైన ఏసునాథుని శ్రమలు మరణము ద్వారా సమస్త మానవాలి దుఃఖపూరితమైన ఏసునాథుని శ్రమలు మరణము ద్వారా సమస్త మానవాలి దుఃఖపూరితమైన ఏసునాథుని శ్రమలు ఎవరైతే ఆర్థిక సమస్యలతో అప్పు బాధలతో సతమతం అవుతున్నారో ఆ కుటుంబాలన్నింటినీ మనం ప్రభుకు సమర్పిద్దాం ఎవరైతే భయంకరమైన వ్యాధులతో కట్టబడి జీవిస్తున్నారో ఆ బిడ్డలను కూడా ప్రభుకు సమర్పిద్దాం ప్రభు అంటున్నాడు నా పరలోకపు ఆశీర్వాదంతో ఐశ్వర్యంతో నీ అవసరాలు తీర్చు దేవుడుగా ఉన్నాను హలలుయా హలలుయా నీవు నివసిస్తున్న నీ దేహం అది నా ఆలయం నేను వాసించు దేవాలయం కనుక ఆ దేవ ఆ దేహం అపరిశుద్ధంగా ఉండడం అనారోగ్యంతో కట్టబడి ఉండడం ప్రభుకి ఇష్టం లేదు ప్రీదేని బిళ్ళారా యోగ గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఐదవ వచనం నుండి ఏడవ వచనం మనం గమనించినట్లయితే నీవు ఇప్పుడు దేవునికి మొర పెట్టుకొనము నీవు నిజముగా భక్తుడు వేణి ప్రభువు నీకు తప్పక తోడ్పడును 
నీ కుటుంబము కాపాడబడను హాలెలుయ ప్రభు అంటున్నాడు నిజంగా నువ్వు దేవుని భక్తుడువా నిజంగా నువ్వు దేవుని ఆత్మను మోస్తు నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నావా నీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బలహీనతను తీసివేసి పరిపూర్ణమైన దేవుని ఆత్మను స్వీకరించి ఆయనపై ఆధారపడి నువ్వు ప్రార్థించిన ప్రభు అంటున్నాడు నీ కుటుంబం కాపాడబడను నీవు అనుకున్న దానికంటే నువ్వు ఊహించిన దానికంటే అదనంగా ఎన్నో రెట్లు ఇచ్చు దేవుడుగా నేనున్నానని ఈ నాలుగో గుర్తులో ఎవరెవరైతే అప్పు సమస్యలతో ఆర్థిక సమస్యలతో సతమతం అవుతున్నారో ఆ సమస్యల నుంచి బయటికి రాలేక ఎవరైతే ఆత్మహత్యల వరకు వెళ్ళిపోతున్నారో వారందరినీ ప్రభుకు సమర్పిద్దాం ప్రియదేని బిడ్లారా అంతేకాదు ప్రభు అంటున్నాడు నేను ఆరోగ్యవంతుల కోసం ఈ లోకంలోకి రాలేదు కానీ ఎవరైతే అనారోగ్యంతో కన్నీరు కారుస్తున్నారో వారి కోసం నేను వచ్చి ఉన్నానని మార్కు సువార్తలు మనం గమనించినట్లయితే భయంకరమైన రోగములతో కన్ కంట తడిపెడుతున్న ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి ప్రభు వెళ్ళి ఉన్నాడు కుష్ట రోగం పక్షవాత రోగం ఊచ చెయ్యితో కన్నీరు కారుస్తున్న వారు ఏ మరణ ఛాయిలో మరణించిన వారి దగ్గరికి కూడా ప్రభు వెళ్ళి వారిని లేపినట్లు మనం చూస్తున్నాం ప్రియదేని బిళ్ళారా మన దేవుడు రోషం కలిగిన తండ్రి అబ్బా తండ్రి అని పిలిచిన వెంటనే ప్రభు అంటున్నాడు నువ్వు పులితు వేణి నేను నీకు మొరపెట్టు దేవుడుగా ఉన్నాను నీ మొరను ఆలకించి నిన్ను ఆశీర్వదించు తండ్రిగా ఉన్నానని రెండు చేతులు పైకెత్తి పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యం కొరకు పరలోకపు ఐశ్వర్యం కొరకు ఆశీర్వాదం కొరకు నువ్వు దాహముతో ప్రార్థించు తప్పక ప్రభు అంటున్నాడు నువ్వు అడిగిన దానికంటే నువ్వు ఊహించిన దానికంటే అదనంగానే నిచ్చు దేవుడు అని అన్నాడు సారీఫ్ అతనే కుటుంబంలో అనే గ్రామంలో ఒక విధవరాలు ప్రార్థించి నిదుగు కొంచెం నూ నూనె కొంచెం రొట్టి ఈ రోజుకు సరిపోతుంది చాలు నేను ప్రభుపై ఆధారపడ్డాను మిగిలినంత ఆయన చూసుకుంటాడు ఆమె కళ్ళకు కనపడింది కొంచెం నూనె కొంచెం రొట్టి మాత్రమే కానీ ఆమె ఎక్కడైతే జీవిస్తుందో అక్కడ ఆశీర్వాదంగా ప్రభు ఆమెని బలపరిచాడు హాలెలుయ అదే విశ్వాసం ఈరోజు మనలో ఉన్నట్లయితే ఒకే విన్నపంతో మనం ప్రార్థించడం కాదు ప్రియదేని బిడ్లారా ప్రభు వాగ్దానం ఇచ్చినాడు నువ్వు పుచ్చుకునే వాడుగా నిన్ను జీ నిన్ను జీవింపచేయలేదు నిన్ను ఇచ్చేవాడిగా నేను జీవింపచేశాను నిన్ను పై చేయిగా నేను పెట్టి ఉన్నాను నేను ఈ లోకాన్ని సృష్టించిన దేవుడుగా ఉన్నాను నాకు చెందిన నీవు నువ్వు ఈ కింద చూచి కాదు నువ్వు పరలోకం వైపు చూచి ప్రార్థించిన నీ కోసం పరలోకం తెరచి పరలోకపు ఐశ్వర్యంతో నేను ఆశీర్వదించి ఆ దీవిని అందరికీ ఫలింపచేయి బిడ్డగా నేను నిన్ను జీవింపచేయదని వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు ప్రియదేని బిడ్డారా కనుక ఎటువంటి భయంకరమైన రోగమైనా సరే ప్రియదేని బిడ్డ విశ్వాసంతో నువ్వు మొరపెట్టిన కుష్టివాడు మొరపెట్టాడు గుడ్డివాడు మొరపెట్టాడు దావీదు కుమార నన్ను కరుణించయ్యా అని బిగ్గరగా ఆయన మొరపెట్టాడు ప్రియదేని బిడ్డారా ఎంతగా నీ స్వరం నువ్వు లేవనెత్తుతో అంతగా విశ్వాసముతో నువ్వు ప్రభుని పిలువు ప్రియదేని బిడ్డ ఆయన నీ పడక ఛాయలకు దగ్గర కూడా వచ్చి నేను లేపే దేవుడుగా ఉన్నాడు ఎటువంటి పరిస్థితులైనా సరే ఇప్పుడు ఐసీయూలో నువ్వు చివరి క్షణంలో నువ్వు కొట్టుమిట్టాడుతున్నావా నీ బిడ్డలు అనారోగ్యంతో ఐసీయూలో ఉన్నారా ఆపరేషన్ థియేటర్లో ఉన్నారా మొరపెట్ట ప్రియదేని బిడ్డ లోకం అంటుంది అరవకు అంటుంది కానీ నువ్వు విశ్వాసంతో నువ్వు మొరపెట్టినా ఆయన తప్పక నీ దగ్గరకు వచ్చి నిన్ను తన చేయి పట్టుకొని లేపే దేవుడుగా ఉన్నాడు ప్రభు అంటున్నాడు అనారోగ్యుల కోసం కాదయ్యా పాపుల కోసం నేను వచ్చినాను నేను అనారోగ్యంతో జీవిస్తున్న వారి కోసం వచ్చినాను నీతిమంతుల కోసం కాదు ఆరోగ్యవంతులుగా ఉన్న వాళ్ళ కోసం కాదని విశ్వాసాన్ని ప్రకటించి ప్రియదేని బిడ్డ ఈరోజు నేను శుద్ధి చేస్తాడు నీకు పరిపూర్ణమైన ఆశీర్వాదాన్ని దయచేస్తాడు పరలోకపు ఐశ్వర్యంతో నేను జీవింపచేస్తాడు పరలోకపు పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యంతో నేను జీవింపచేస్తాడు కనుక ఎవరెవరైతే అటువంటి సమస్యలతో వారి కుటుంబాలు చిక్కబడిపోయి ఉన్నాయో ఆర్థిక సమస్యలు అప్పు బాధలతో ఉన్న వారందరినీ మనం ప్రభుకు సమర్పిద్దాం భయంకరమైన అనారోగ్యంతో కట్టబడి ఉన్న వారందరినీ కూడా ప్రభుకు సమర్పిద్దాం ఈ భయంకరమైన దినముల్లో కరోనా వ్యాధితో ఎవరెవరైతే కట్టబడి ఉన్నారో వారందరినీ కూడా ప్రభుకు సమర్పించి ప్రభు ధైర్యమని వారికి దయచేసి పరిపూర్ణమైన ఆశీర్వాదంతో పరలోకపు వెలుగుతో జీవింపచేయనట్లు వారందరినీ ప్రభు సిలువ చెంత నీడలోకి ఈ నాలుగో గుర్తుల మనం తీసుకుని వచ్చి మరి పెడదాం ఇటనల్ ఫాదర్ వి ఆఫ్ యూ ద బాడీ అండ్ బ్లడ్ సోల్ అండ్ జీవనిటీ ఆఫ్ డియర్లీ బిలౌడ్ సన్ ఆ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇన్ అవర్ టర్మ్ ఆఫ్ అవర్ సిన్స్ అండ్ దోస్ ఆఫ్ ద హోల్ వరల్డ్ For the sake of a sort of passion Have mercy on us and the whole world For the sake of a sort of passion 
చివరి గుర్తులో మనం అందరం కలిసి ఎవరెవరైతే పవిత్రమైన సమయంలో తమ ప్రార్థన విన్నపాలన ప్రభుకు సమర్పిస్తున్నారో వారందరినీ కూడా ఏసీయ సెలవు చెంతకు తీసుకుని వద్దాం ఎవరైతే అత్యవసర పరిస్థితిలో ప్రభును మొరపెడుతున్నారో అయా అన్ని ద్వారములు మూసివేయబడ్డాయ్యా అయా చివరిగా నేను నిన్ను నమ్మి నీ దగ్గరకు వచ్చినాను ప్రభ అయ్యి నీ శరణ నుంచి వచ్చి నేను వచ్చినాను ప్రభు అని కన్నీరు కారుస్తున్నారు వారందరినీ కూడా వేసే చెంతక తీసుకునే వద్దాం ముఖ్యముగా ఒక ప్రార్థన వీరుడిగా ప్రార్థన వీరురాలుగా అనేక దినముల నుండి ఈ విన్న ప్రార్థన చేస్తున్న ఒక దేవుని బిడ్డగా దేవుని ఆత్మను స్వీకరిస్తున్న బిడ్డగా నువ్వు చేయవలసిన బాధ్యత ప్రిదేని బిడ్డారా మన ప్రపంచం కోసం మనం ప్రార్థిద్దాం మన దేశం నాయకుల కోసం మనం ప్రార్థిద్దాం మన దేశం కొరకు మనం ప్రార్థిద్దాం ప్రియదేని బిళ్ళారా అంతేకాదు మన దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్న ప్రతి ఒక్క పాలకులను వేసే చెంతకు సమర్పిద్దాం ఎవరెవరైతే మనం చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాలు చేస్తున్నారో ఆ వ్యాపారస్తులందరినీ కూడా ప్రభు చెంతకు తీసుకుని వద్దాం ఎవరెవరైతే రోజు కూలీ కోసం కష్టపడి పని చేయటకు పని కోసం వారు వెతుకుతున్నారో అటువంటి బిడ్డలను కూడా మనం ప్రభుకి సమర్పిద్దాం ఎవరెవరైతే రైతులు సకాలములో మేము వేసిన పంటకు మేము సరిగా మేము ఫలితాన్ని స్వీకరించలేకపోతున్నామయ్యా అంటూ మొరపెడుతున్నారో వారందరినీ కూడా ప్రభు చెంతకు తీసుకుని వద్దాం ఏ విధంగా అయితే ఈసాకు కన్నీటితో విత్తనాలు చెల్లాడు కానీ సంతోషంతో పంటను తీసుకున్నాడు అదేవిధంగా ప్రార్థన సహాయం అడుగుతున్న ప్రతి ఒక్క రైతులను ప్రతి ఒక్క రైతులను కష్టపడి పండిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ప్రభువుకు సమర్పిద్దాం వాళ్ళ కష్టానికి తగిన ఫలితాన్ని వారు తీసుకునే రీతిలో వారందరినీ కూడా ఆశీర్వదించమని ప్రభువుకు సమర్పిద్దాం అంతేకాదు ఏ కుటుంబం అయితే అనేకమైన వ్యసనాలకు కట్టబడి భార్యలు కానీ భర్తలు కానీ పిల్లలు కానీ కుటుంబం కానీ ఈ లోకపు అంధకార శక్తులతో చేతపడి శక్తులతో భయంకరమైన వ్యసనాలతో కట్టబడి ప్రభుని వెలుగును చూడలేకపోతుందో అటువంటి కుటుంబాలను కూడా ప్రభు చెంతకని తీసుకుని వద్దాం ప్రియదేని బిడ్డారా ఇంకా ఎవరెవరైతే మరి ప్రార్థన విన్నపాలనిచ్చి భయంకరమైన అనారోగ్యంతో కట్టబడి ఉన్నాము అనేకమైన కోర్టు సమస్యలతో కట్టబడి ఉన్నామని ప్రార్థన సహాయం అడుగుతున్నారో వారిని కూడా ప్రభు చెంతకు తీసుకుని వచ్చి వారి జీవితంలో ప్రభు విజయాన్ని వాళ్ళు చూచే రీతిలో ఆ విశ్వాసంలో వాళ్ళు బలపడేటట్లు వారి జీవితంలో ప్రభు విజయాన్ని దయచేసేటట్టు మనం ప్రార్థిద్దాం అంతేకాదు అనేకమైన జైలు గోడల మధ్య చేయని నేరానికి కూడా ఎంతోమంది శిక్షణ అనుభవిస్తున్నారు వారందరి కోసం మనం ప్రార్థిద్దాం ఎంతోమంది బెయిల్ కావాలని ప్రార్థిస్తున్న ప్రార్థించమని అడిగి ఉన్నారు ఆ బిడ్డల కోసం కూడా ప్రార్థిద్దాం వారి తరపున వాదించే ప్రతి ఒక్క న్యాయవాదులను కూడా ప్రభుకు సమర్పించి నీతివంతంగా వారు వాదించినట్లు వారి జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరికి విజయాన్ని కలిగింపచేయనట్లు పరలోకపు ఆత్మతో వారందరూ నింపబడాలని మనం ప్రార్థిద్దాం అనేక 
మంది వైద్యులను కూడా నర్సెస్ను కూడా ప్రభుకు సమర్పిద్దాం వారి హస్తంలో ప్రభు హస్తం చేర్చి వారు చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క ఆపరేషన్లో వారు గెలుపును చూడాలనే రీతిలో దేవుని ఆత్మతో నింపబడాలని వారందరి కోసం ప్రార్థిద్దాం సైనికుల కోసం ప్రార్థిద్దాం సోల్జర్స్ కోసం ప్రార్థిద్దాం పోలీసులుగా పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి కోసం కూడా మనం ప్రార్థిద్దాం చివరిగా దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డల్ని ప్రభుకు సమర్పిద్దాం మన కథోలిక సంభాని కథోలిక కుటుంబాలని ప్రభుకు సమర్పిద్దాం ప్రియదేని బిడ్డారా పరిశుద్ధాత్మ కేంద్రంలో గురువులుగా పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డని దేవుని ఆత్మను స్వీకరించి అగ్నితో రగిలిన వాక్యమును ప్రజలకు ప్రకటింప చెయ్య అనేకులు దేవుని వైపు నడిపింప ప్రతి ఒక్క గురువు కోసం మనం ప్రార్థిద్దాం బ్రదర్స్గా పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి కోసం లే ప్రీచర్స్ కోసం ప్రార్థిద్దాం ఇక్కడున్న అమ్మ వాళ్ళ కోసం మనం ప్రార్థిద్దాం ప్రీదేని బిడ్డారా వర్కర్స్ కోసం ప్రార్థిద్దాం రేయిం పావులు పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ప్రార్థన విన్నపాన్ని ప్రభు ఆలకించాలని ప్రార్థిద్దాం ఎవరైతే వాహనాలతో ప్రయాణం చేస్తున్నారో వారందరి కోసం ప్రార్థిద్దాం ప్రతి ఒక్క మార్గం దేవుడు తన దేవదూతలని కావలి ఉంచాలని ప్రార్థిద్దాం ఎటువంటి యాక్సిడెంట్లు జరగకుండా ఉండినట్లు ప్రతి ఒక్క రహదారిపై దేవదూతలు సంచరించాలని ప్రార్థిద్దాం ప్రియదేవి బిడ్డారా ఈ కరోనా వ్యాధితో మరణించిన ప్రతి ఒక్క కుటుంబాలను ప్రభు ఓదార్చాలని వారికి ఆయన ప్రేమను కుమ్మరించి ధైర్యాన్ని కలగజేసి వారి ప్రతి ఒక్క అవసరాలు తీర్చుకునే విధిగా మనం ప్రార్థిద్దాం చనిపోయిన ప్రతి ఒక్క ఆత్మలు నిత్య విశ్రాంతి కలిగినట్లు ప్రార్థిద్దాం ప్రియదేవి బిడ్డారా ఆత్మహత్య చేసుకున్న ప్రతి ఒక్క ఆత్మలు దేవుని మన విశ్రాంతి కలుగునగాక దిక్కులేని ఆత్మలను కూడా ప్రభు విశ్రాంతి దయచేయనుగాక అంటూ ఈ చివరి గుర్తులో ప్రభుకు సమర్పించి వేడుకుందాం నిత్య మా పాపముల పరిహారార్థం సకల పాపముల పరిహారార్థం ప్రార్థించుచున్నాము దుఃఖపూరితమైన ఏసుని శ్రమలో చూచి మా మీదను సమస్త మౌన వాలి మీదను దయగానందండి దుఃఖపూరితమైన ఏ సుని శ్రమలో చూచి మా మీదను సమస్త మానవాళి మీదను దయగానుండి దుఃఖపూరితమైన సుని శ్రమలు చూచి మా మీదను సమస్త మానవాది మీదను దయగా నుండి దుఃఖపూరితమైన సుని శ్రమలు చూచి మామీదను సమస్త మానవాలి మీదను దయగానుండి దుఃఖపూరితమైన సుని శ్రమలు చూచి మామీదను సమస్త మానవాలి మీదను దయగానుండ దుఃఖపూరితమైన సుని శ్రమలు చూచి మా మీదను సమస్త మానవాలి మీదను దయగానుండి దుఃఖపూరితమైన సుని శ్రమలు చూచి మా మీదను సమస్త మానవాలి మీదను దయగానుండి దుఃఖపూరితమైన సుని శ్రమలు చూచి మా మీదను సమస్త మానవాలి మీదను దయగానుండి 
दुख पूरी तमी श्रम लो परशुद्ध देवा शक्ति गला नाथ नित्य राजा परशुद्ध प्रभुवा परशुद्ध देवा शक्ति गला नाथ नित्य राजा परशुद्ध प्रभुवाशुद्ध देवा शक्ति गला नाथ नित्य राजा परशुद्ध प्रभुवा స్తోత్రమయ్యా పరిశుద్ధమైన మా గొప్ప దేవ నీ ఘనమైన నామం స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ఇంతవరకు మేము సమర్పించిన ప్రతి ఒక్క విన్నపాలను అయా నీ సిలువు చెంతకు మేము తీసుకుని వచ్చిన్నాం నువ్వు అన్నావు ప్రవ్వా నేను నా పేరు మీద నేను వాగ్దానం చేస్తున్నాను నేను ప్రమాణం చేసి చెప్పుచున్నాను నేను మీకు బంగారు భవిష్యత్తును దయచే దేవుడుగా ఉన్నానని అబ్బా నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ఏ బిడ్డలైతే విశ్వాసముతో అయా వాళ్ళు విన్నపాలని సమర్పించున్నారో వారందరి జీవితంలో నూతనమైన ఆశీర్వాదం చూచులాగున వారిని దీవించు దేవుడుగా ఉన్నావు దేవానికి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం మరొక్కసారి నీ రాజ్య స్థాపన కోసం అయా ఎవరెవరితే బిడ్డలు సహాయం చేస్తున్నారో అయా వారందరినీ మీకు సమర్పిస్తున్నామైనా అనాథ పిల్లలకు సహాయం చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని కూడా మీకు సమర్పిస్తున్నాం అయా దేవుని రాజ్యాన్ని స్థాపించటకు గురువులుగా తీర్చిదిద్దుటకు అయా ఎవరెవరైతే మా బ్రదర్స్కి నైనా సహాయం చేస్తున్నారో అయా ఆ స్పాన్సర్స్ అందరినీ కూడా అయా దేవ మీకు చెంతకు తీసుకుని వస్తున్నానైనా వారి కుటుంబంలో నేను ప్రతి ఒక్క ఆటంకాలను తీసివేసి వారి కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్క అవసరతలను కొరతలను తీర్చి ప్రభా వారు హృదయ వాంచలు తీర్చినట్లు అయ్యా నీ పరలోక వెలుగుతో వారి కుటుంబాలని నువ్వు అయ్యా అయ్యా పాలించమని అభిషేకించమని ఆశీర్వదించమని ఏసు పరిశుద్ధమైన దివమనామను ప్రార్థిస్తూ అదేవిధంగా మా కుటుంబాలను కూడా మేము సమర్పిస్తున్నామనైనా మా కుటుంబంలో నివసిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిపై నీ దివ్యమైన ఆత్మను కుమరించండి పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు నీ శక్తిని నీ అభిషేకాన్ని దయచేయండి అయ్యా ఎవరెవరైతే ప్రభు ప్రయాణం చేస్తున్నారో వారి చుట్టూ అగ్ని కంచెను వేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఎవరైతే వృద్ధులు ఉన్నారో ఎవరైతే అనారోగ్యంతో జీవిస్తున్నారో వారందరిపై నీ కృపా వస్త్రమును కప్పి పరిపూర్ణమైన ఆశీర్వాదంను ఆరోగ్యంలో దయచేసి పరలోక వెలుగుతో జీవింప ప్రతి ఒక్కరిని బలపరచమని ఏసు పరిశుద్ధమైన దివ్యనామమున ప్రార్థించి పొందుకుంటున్నాము తండ్రి ప్రభు ఏసు క్రీస్తుని దివ్యనామములో మనం ప్రార్థించిన ప్రతి ఒక్క ప్రార్థనకు మనము ఫలితములు చూతముగాక యూట్యూబ్ ద్వారా ప్రసారం కాబోతున్న ప్రసారం అవుతున్న సంగమం ప్లస్ టీవీని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్రియదేని బిడ్లారా ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేయండి మీకు తెలిసిన ప్రతి ఒక్క బంధువులకు కూడా మీరు తెలియపరచండి ప్రతి ఒక్కరు ఈ ఛానల్ ద్వారా వస్తున్న ప్రతి ఒక్క వాక్యమును వారు స్వీకరించి వారు ధ్యానించి వారి జీవితంలో పరలోకపు వెలుగును స్వీకరింప మీరు కూడా ఒక అపోస్తులుగా జీవించాలని మేము ఆశపడుతున్నాం కనుక తెలియని వారందరికీ కూడా ఈ ఛానల్ని మీరు తెలియపరచండి వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయమని మనం చేస్తున్నాము ఈ ఛానల్ ద్వారా ప్రసారం అవుతున్న పూజా కార్యక్రమాలు ఉదయం ఆరు గంటలకు దీవబల పూజ తెలుగులో ఉంటుంది ఏడు గంటలకు ఆంగ్లంలో ఉంటుంది మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు కారుణ్య దివ్య ప్రార్థన ఉంటుంది సాయంత్రం ఏడు నుండి ఎనిమిది గంటల వరకు ఆంగ్లంలో మరియు తెలుగులో పరిశుద్ధమైన ఆరాధన ఉంటుంది హలెలుయ వాటన్నిటిలో మీరు పాల్గొనండి మీరే కాదు మీ బిడ్డలకు కూడా మీరు చూపించండి దేవుని వాక్యాన్ని నేర్పించండి బైబుల్ చదవడం నేర్పించండి దేవుని వాక్యం మనతో మనలో ఉన్న ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా ఈ లోకంలో వస్తున్న ప్రతి ఒక్క ఆటంకాలను మనము కానీ మన బిడ్డల కానీ ఛేదించగలరు దేవుని విజయాన్ని స్వీకరించగలరు హాలెలుయ్యా ఎవరైనా దివ్యబలి పూజను స్పాన్సర్ చేయాలనుకుంటే 
వెయ్యి రూపాయలు మాత్రమే ఫ్రీ దేని బిడ్లారా వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చి మీరు స్పాన్సర్ చేయండి మీకోసం ప్రత్యేకంగా మేము ఆ రోజు అంతా మేము ప్రార్థిస్తాం తప్పక పరలకు ఆశీర్వాదంతో మీరు మీ కుటుంబాలు నింపబడుతురుగాక అమ్మాయిని హాలే లూయ మా దగ్గర అనాథ పిల్లలు ఉన్నారు ప్రీ దేని బిడ్లారా ఎవరైనా ధారాళముగా వారికి సహాయం చేయాలని ఆశ కలిగి ఉన్న వారు మిమ్మల్ని మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీరు రావచ్చు పిల్లల్ని చూడొచ్చు పిల్లల అవసరాలు కనుక్కొని వారి అవసరాలు తీర్చండి ప్రభు నీ కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క కోరతను తీరుస్తాడు ఆ మెయిన్ హాలలుయ్య ప్రభు యేసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమైన దివ్య నామమున మరొకసారి ప్రభు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించిన గాక